assalamu alaikum everyone my name is tahor abed and in this lecture we are going to learn how to write an essay on coronavirus sabse pehle hamare paas iski outline hai isme sabse pehle hum introduction and origin likhenge jo ki approximately 80 words tak ka hai secondly hum worldwide outbreak ke bare mein baat karenge ki puri duniya mein ye kis tarah phaila hua hai jo ki 100 words pe consist karta hai phir uske baad hum iski pakistan mein situation ke bare mein baat karenge jo ki approximately 300 words mein hoga definitely jab aap aise likh rahe hote hain to aap kuch words nahi likhte kuch sentences aap bhul jate hain to isliye jab aap ye aise yaad karenge to isme bahut si cheeze aap nahi likhenge to ye approximately aapka pura aise 300 words tak aap easily isko yaad kar sakte hain isme hum do topics discuss karenge ki pakistan mein coronavirus ki situation kya hai aur government ne kon kon se steps liye hain uske baad hum symptoms aur prevention ki baat karenge ye aap isliye bhi padhenge ki aapka aise is tarah bhi aa sakta hai ki wo aap symptoms bhi pooch sakte hain ya prevention ke bare mein pooch sakte hain ki hum isko prevent kis tarah se kar sakte hain isliye aap is pure essay ko yaad karenge to aap tabhi ek acha essay likh payenge symptoms approximately 70 words tak ka hai prevention pe bhi approximately 80 words hain aur last mein main aapko tips and tricks bhi bataunga ki aap is essay ko aasani se kaise likh sakte hain isko kaise yaad kar sakte hain so let's start with the introduction. The coronavirus spreading like a wildfire these days is a pandemic caused by infectious disease COVID-19 which comes from a large family of viruses known as corona. सबसे पहला जो आप सेंटेंस लिखते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए इसीलिए इसमें सिमिली का इस्तेमाल हुआ है स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर दीस डेज कि कोरोना वायरस जो कि आजकल जंगल में आग की तरह फैल रहा है इज अ पेंडेमिक ये एक पेंडेमिक है एंडेमिक एपिडेमिक एंड पेंडेमिक में क्या फर्क है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है वो आप देख सकते हैं पेंडेमिक ऐसी वबा होती है जो पूरी दुनिया में फैली हो और ये पेंडेमिक किसकी वजह से है एक इंफेक्शियस डिजीज है जिसको कोविड-19 कहा जाता है जो कि एक फैमिली ऑफ वायरसेस यानी वायरसेस का ग्रुप है जिनको कोरोना कहा जाता है उनमें से एक वायरस है the full form of this virus is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 iski full form severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 hai jise aap sars cov 2 bhi keh sakte hain sars cov 1 yani ke severe acute respiratory syndrome covid 1 yani coronavirus jo 1 tha wo 2002 se 2004 tak phaila raha aur wo itna zyada nahi phaila tha jitna ke ye second virus phaila hai जो कि कोरोना वायरस 1 था वो भी चाइना से आया था चाइना के शहर फुशान से 2002 से 2004 तक ये फैला रहा और अब दोबारा 2019 में ये वायरस आया है और इसकी ये नई शक्ल है जिसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 कहते हैं नाउ वेयर डिड इट कम फ्रॉम इसका ओरिजिन क्या है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ अब आप सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि ये सेकंड कोरोना वायरस कहां से ओरिजिनेट हुआ चाइना अलर्टेड द डब्ल्यूएचओ टू केसेस ऑफ अनयूजुअल निमोनिया इन वुहान ऑन दिसंबर 31st चीन ने डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 31 दिसंबर को वुहान के शहर में एक गैर मामूली निमोनिया के मरीज के बारे में आगाह किया अलर्ट किया कोविड-19 इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अ सी फूड मार्केट वेयर वाइल्ड लाइफ वाज सोल्ड illegally yani ye samjha jata hai ki covid 19 samandri gaza ki ek mandi se hua hai jahan jangli hayat ko gair qanuni taur par farokht kiya jata tha scientists have pointed to pangolins bats and snakes as possible sources yani iska source kya ho sakta hai iska zariya kya ho sakta hai jahan se ye originate hua is pe scientists ne kis pe point kiya hai पेंगोलिन्स पे जिसे आमतौर पे चींटियां खाने वाला जानवर कहा जाता है ये बहुत रेयर है और इसे इल्लीगली सेल किया जाता है और इसके अलावा बैट्स को भी पॉइंट किया और स्नेक्स को भी यानी ये तीनों इसके सोर्सेस हो सकते हैं हाउएवर ताहम येट नॉट बीन कंफर्म्ड लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी अब थर्ड पैराग्राफ में आप वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक की बात करेंगे इसमें सबसे पहले आप एक कोटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ऐसे में कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं द फर्स्ट कोटेशन डॉक्टर टेड्रोस डब्ल्यूएचओस डायरेक्टर जनरल सेट डॉक्टर टेड्रोस जो कि डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने कहा Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. Pandemic क्या है जो वबा पूरी दुनिया में फैल जाए उसे pandemic कहते हैं 
उनका कहना है कि इस वर्ड को लाइटली नहीं लेना यानी इसको हल्के में नहीं लेना और इसको केयरलेसली नहीं लेना यानी कि इसको लापरवाही से नहीं लेना इट इज़ अ वर्ड दैट इफ मिस यूज कि ये ऐसा लफ्ज़ है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए कैन कॉज अननेसेसरी सफरिंग एंड डेथ तो वो गैर ज़रूरी परेशानी या फिर गैर ज़रूरी मौत का सबब बन सकता है द डिज़ीज इज़ कंटिन्यूइंग इट्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है यानी ये एक पैंडमिक बन चुकी है अबाउट टू हंड्रेड ट्वेल्व कंट्रीज हैव बिन रिपोर्टेड टिल यानी दो सौ बारह ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस की इतला दी गई है द वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज आर यूनाइट स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम इटली ईरान रशिया स्पेन जर्मनी एंड चाइना एट्सट्रा के सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में अमरीका बरतानिया इटली ईरान रूस स्पेन जर्मनी और चीन वगैरह शामिल हैं ड्यू टू कोविड नाइन्टीन करोना वायरस नाइन्टीन इसे नाइन्टीन इस वजह से कहा जाता है कि ये दो हज़ार उन्नीस में आया इसकी वजह से अबाउट वन पॉइंट सिक्स मिलियन पीपल पास अवे इसकी वजह से तकरीबन सोलह लाख लोग मर गए आउट ऑफ सेवेंटी सिक्स मिलियन कन्फर्म्ड केसेज एंड फोर्टी थ्री मिलियन पीपल व रिकवर्ड इन द इंटायर वर्ल्ड यानी चार करोड़ तीस लाख तक लोग तकरीबन रिकवर हो गए पूरी दुनिया में अब इसके बाद आप एक और कोटेशन लिख सकते हैं वी आर इन दिस टुगेदर एंड वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर गेट थ्रू का मतलब है पास हो जाना कामयाब हो जाना इसको भी आप अंडरलाइन कर लें ये एक फ्रेजल वर्ब है नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान पाकिस्तान इज ऑन टेंथ हाइस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेज इन एशिया आफ्टर इंडिया रशिया ईरान इराक एंड टर्की थर्ड हाइस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेज इन साउथ एशिया आफ्टर इंडिया एंड बांग्लादेश एंड ट्वेंटी सेवेंथ हाइस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेज इन द वर्ल्ड यानी भारत रूस ईरान इराक और तुर्की वगैरह के बाद एशिया में सबसे ज्यादा तस्दीक शुदा केसेज में पाकिस्तान दसवें नंबर पर है और साउथ एशिया में इंडिया और बांग्लादेश के बाद कन्फर्म्ड केसेज में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है और दुनिया में तस्दीक शुदा केसेज में सताईसवें नंबर पर है अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि पाकिस्तान इस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा आप स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेंगे द वायरस वॉज कन्फर्म टू रीच पाकिस्तान ऑन ट्वेंटी सिक्स फेबरी ट्वेंटी ट्वेंटी वेन टू केसेज वर रिकॉर्डेड वन स्टूडेंट इन कराची हु हैड जस्ट रिटर्न फ्राम ईरान एंड सेकेंड वॉज इन इस्लामाबाद ये वायरस छब्बीस फरवरी 2020 को पाकिस्तान पहुंचा, जिसकी तस्दीक की गई जब दो केसेस रिकॉर्ड किए गए थे कराची में एक तालब इम जो कि ईरान से वापस आया था और दूसरा जो इस्लामाबाद में था ऑन एटीन मार्च केसेस हैड बीन रजिस्टर्ड इन ऑल फोर प्रोविंस द टू ऑटोनोमस टेरिटरीज एंड इस्लामाबाद दैट इज कैपिटल टेरिटरी यानी 18 मार्च को चारों सूबों और दो खुद मोहतार इलाकों और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल टेरिटरी है इनमें नए केसेस रजिस्टर किए गए नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हैं कि जब करंट सिचुएशन थी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनिशियल रिस्पॉन्स टू द करोना वायरस वॉज वीक एंड इनडिसाइसिव वजीर अजम इमरान खान का करोना वायरस के बारे में जो इब्तदाई रद्द अमल था वो बहुत कमज़ोर था और इनडिसाइसिव था यानी वो फैसला कन नहीं था ही रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट आ नेशन वाइड लॉकडाउन लेटिंग पाकिस्तान फोर प्रोविंस इम्प्लीमेंट देयर ओन लॉकडाउन यानी उन्होंने मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान के चारों सूबों को अपने लॉकडाउन लागू करने की इजाज़त दे दी कि सारे सूबे अपने मुताबिक लॉकडाउन करें द प्रोविंशल एक्शन लिमिटेड द इनिशियल स्प्रेड ऑफ द वायरस यानी सूबाई सतह पर जो इकदाम किए गए उसने वायरस के इब्तदाई फैलाव को महदूद कर दिया थोड़ा सा रोक दिया ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जून 15 जून को डेली न्यू कन्फर्म्ड केस नंबर रीच देयर पीक 15 जून को रोजाना नए तस्दीक शुदा केसेस की तादाद अरूज पर पहुंच गई पीक मीन्स अरूज विथ 6825 6825 न्यू केसेस रिकॉर्डेड नए केसेस रिकॉर्ड किए गए गवर्नमेंट दैन स्टार्टेड टेकिंग अ मोर विजिबल रोल इन द करोना वायरस रिस्पॉन्स वेन द वायरस वॉज आउट ऑफ कंट्रोल इन जून इसके बाद जून में जब करोना वायरस काबू से बाहर हो गया था हुकूमत ने करोना वायरस के रद्द अमल में उसके रिस्पॉन्स में एक विजिबल रोल यानी कि एक नुमाया किरदार अदा करना शुरू कर दिया द नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जिसे एन सी ओ सी कहा जाता है द जॉइंट सिविलियन मिलिट्री बॉडी कोआर्डिनेटेड फॉर द नेशनल कोविड रिस्पॉन्स 
in which the high ranking military officers played increasingly visible roles in forced smart lockdowns in hundreds of covid hotspots across the country yani national command and operations center jo ke mushtarika ek civilian and military body hai jisme civilian and military dono shamil hain unhone milke covid response par coordinate kiya milke kaam kiya jisme ala ohdedar fauji afsaran ne tezi se numaya kirdar ada kiya aur hotspot areas mein jahan pe bahut zyada cases the aur jahan pe corona virus tezi se phail raha tha wahan pe smart lockdowns lagaye अब इससे क्या फायदा हुआ इसके लिए आप एक नया पैराग्राफ बनाएंगे आफ्टर दैट द डेली न्यू केस नंबर्स डिक्लाइंट डिक्लाइंट का मतलब है नीचे आना यानी कि कम हुए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो लॉकडाउन लगाए गए थे उनकी वजह से केसेस में कमी आई बट आफ्टर द लॉकडाउन वॉज रिमूव जब लॉकडाउन खत्म किया गया था द केसेज ऑफ करोना वायरस रोज इन सेकेंड वेव तो दूसरी जो लहर आई थी करोना वायरस की जो अभी भी स्टिल चल रही है उसमें दोबारा से केसेस बढ़ने लग गए गवर्नमेंट एंड हेल्थ अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान आर टेकिंग विगरस एक्शन ऑन करोना वायरस पैंडमिक यानी हकूमत पाकिस्तान और सेहत के हुकाम करोना वायरस जो कि एक वबाई मर्ज है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है एक पैंडमिक है इस पर सख्त इकदाम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज रिपोर्टेड नियरली फोर लैक कन्फर्म्ड केसेज एंड नाइन थाउजेंड डेथ्स यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन चार लाख तस्दीक शुदा केसेज और नौ हजार अमवाद की इतला दी है अब इसके बाद अगर आप ऐसे को मजीद लिखना चाहें मजीद इसमें एडिशन करना चाहें तो आप लोगों के रवैये की भी बात कर सकते हैं सम पीपल आर नॉट टेकिंग इट एज सीरियस एज इट शुड बी कि कुछ लोग इसको इतना सीरियस इतना संजीदा नहीं दे रहे जितना के इसे होना चाहिए दे मस्ट नो दैट बर्निंग देयर हैड इन सैंड कैन डू नथिंग बर्निंग देयर हैड इन सैंड ये एक एडियम है इसका मतलब है कि बिल्ली को देखकर जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है यानी कि आंखें बंद कर लेने से कुछ भी नहीं होता मुश्किल टल नहीं जाती हमें इसके लिए विगरस एक्शन लेना पड़ता है वी शुड टेक इट सीरियस एंड टेक अ पार्ट इन गवर्नमेंट रोल इन प्रिवेंटिंग दिस डिजीज कि हमें इसको संजीदा लेना चाहिए और इस बीमारी से बचाव में हकूमत के किरदार में हिस्सा लेना चाहिए एवरी वन शुड अंडरस्टैंड दैट द करोना वायरस इज नॉट अ जोक इट इज अ डेंजरस डिजीज कि हर एक को ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस मजाक नहीं है ये एक खतरनाक बीमारी है अब इसके बाद आप एक कोटेशन ऐड कर सकते हैं मैन इज मोर डेंजरस दैन द वायरस इट यानी इंसान खुद वायरस से ज्यादा मोहलिक है खतरनाक है द मोर मैन टेक्स इट एज अ जोक द मोर दीज वायरस इज अफेक्ट मैन के जितना आदमी इससे मजाक के तौर पर लेता है ये वायरस इतना ही इंसान पर असर अंदाज होते हैं नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिम्टम्स फिर इसके बाद आप इसकी अलामत पे एक पैराग्राफ लिखेंगे कॉमन साइंस ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड फीवर कफिंग एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज यानी इन्फेक्शन की आम अलामत में बुखार खांसी और सांस लेने में दुशारी शामिल हैं इन सवियर केसेस यानी संगीन केस में इट कैन कॉज नमोनिया यानी कि आपको नमोनिया भी हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ यानी कि अज़ा नाकाम हो जाते हैं और मौत का सबब भी बनता है द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड 19 इज थॉट टू बी बिटवीन वन टू फोर्टीन डेज इनक्यूबेशन पीरियड क्या है कि जिसमें आपको अलामत नजर आना शुरू होती हैं तो ये एक दिन से लेके चौदह दिन तक भी हो सकता है कि आपको पता ना हो कि आपको कोविड नाइन्टीन है एक से चौदह दिन के अंदर आपको अलामत नजर आना शुरू हो जाती हैं इट इज कंटेजियस बिफोर सिम्टम्स अपीयर विच इज वाई सो मैनी पीपल गेट अफेक्टेड ये बीमारी बहुत ज्यादा मुतदी बीमारी है कंटेजियस है यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है और इसके सिम्टम्स अभी अपीयर ही नहीं होते इसकी अलामत अभी जाहिर ही नहीं होती कि ये दूसरे इंसानों तक फैल जाता है इन्फेक्टेड पेशेंट्स कैन बी ऑल्सो असिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक क्या है कि उनको अलामत नजर नहीं आती उसे असिम्टोमेटिक कहा जाता है कि जो बंदा इन्फेक्टेड हो वो असिम्टोमेटिक भी हो सकता है कि उसकी सिम्टम्स जाहिर नहीं हो रही होती मीनिंग दे डू नॉट डिस्प्ले एनी सिम्टम्स डिस्पाइट हैविंग द वायरस इन देयर सिस्टम्स कि इंसान के सिस्टम के अंदर वायरस मौजूद होने के बावजूद अलामत नजर नहीं आती नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिवेंशन यानी बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज द डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड्स सिंपल एंड बेसिक हाइजीन रिकमेंड का मतलब है तलकीन की है हाइजीन हिफान सेहत को कहा जाता है यानी इस बीमारी की रोकथाम के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आम और बुनियादी हिफान सेहत की तलकीन की है 
सच एज जैसे कि रेगुलरली वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर यानी साबुन और पानी से बाकायदगी से हाथ धोना एंड कवरिंग योर माउथ विद मास्क और अपने मुंह को मास्क के साथ डांपना एंड विद योर एल्पो वेन स्नीजिंग और कफिंग या फिर आप जब छींक रहे हो और खांस रहे हो तो अपने मुंह को एल्बो के साथ ढक लेना मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी जिसमानी दूरी बरकरार रखना कीपिंग एट लीस्ट वन मीटर यानी एक मीटर के फासले पर रहना बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर्स अपने आप को और दूसरों को एक मीटर के फासले पर रखना पर्टिकुलरली इफ दे आर कफिंग एंड स्नीजिंग खास तौर पे तब जब कोई खांस रहा हो या छींक रहा हो अवॉइडिंग टचिंग फेस आईज एंड माउथ विद अनवॉश्ड हैंड्स कैन ऑल्सो हेल्प यानी अगर आप ना दोए हुए हाथों से चेहरे आंखों या मुंह को छूने से परहेज करें तो तब भी इसमें मदद मिल सकती है पीपल शुड अवॉइड अननेसेसरी अनप्रोटेक्टेड कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स एंड बी श्योर टू थारली वॉश हैंड्स आफ्टर कॉन्टेक्ट और जब आप किसी जानवर से कॉन्टेक्ट करें तो उसके बाद हाथ धोए लास्ट में आप लिख सकते हैं मे अल्लाह कीप एवरी वन सेफ फ्रॉम दिस डिजीज के अल्लाह हम सबको इस बीमारी से बचाए आमीन अब लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ कि इस ऐसे को आप कैसे लिख सकते हैं सबसे पहले इस ऐसे को थारली पढ़ें पूरी तरह से आप इसे पढ़ें और अंडरस्टैंड करें फिर उसके बाद आप इसका फ्लो चार्ट बनाए पूरे ऐसे को याद करने के बाद इस फ्लो चार्ट को आप जहन नशीन कर लें ये फ्लो चार्ट जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस फ्लो चार्ट को अपने पास लिख लें और इसको याद कर लें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद